सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन দেখুন দেখুন মহারাজ আজও গোপাল নাথ সবাই আসেন এভাবে কি চলতে পারে মন্ত্রী গোপালের এই বাড়াবাড়ি আর সহ্য করব না একবার আসতে দাও শুধু একবার এইখানে আসুক তারপর আমি এমন কথা বলবো যে একেবারে বুঝে যাবে নিজের পুকুরের মাছ খাবার তৃপ্তি আলাদা বুঝলে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু তোমার তো রাজসভায় পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল মন্ত্রী মশাই তো তোমার পেছনে রাখবে সেটা কি করবে ওসব নিয়ে তুমি মোটে ভেবো না মহারাজের হাতে একটা বড় দেখে মাছ দিয়ে দিলেই মহারাজ খুব খুশি হবেন মহারাজ রুই মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন কিন্তু ওই ডিমওয়ালা বড় মাছটা মহারাজের জন্য নিয়ে যাবো বুঝলে দাও 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 মাছটাকে একটা থলের মধ্যে ভরে দাও দেখি আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি ঠিক আছে আজ আর আসবে না আজ নিয়ে তিন দিন হয়ে গেল আপনি শুধু দেখুন মহারাজ দেখছি তো দেখছি আর জ্বলছি যত জ্বলছি ততই ফুলছি ওই তো মহারাজ এসে গেছে গোপাল হাতে একটা ঢাউস থলে গোপাল তোমার এত দেরি কেন হলো সেই রকম অবস্থায় যদি আপনি পড়তেন তাহলে আপনারও দেরি হতো মহারাজ আমার মানে সেই রকম অবস্থা মানে পুকুরে জাল ফেলেছিলাম মহারাজ যা মাছ উঠেছে না কি বলবো পেল্লাই পেল্লাই দেখুন দেখুন দেরি করে এসে এখানে মাছের গল্প শুরু করেছে গল্প নয় গল্প নয় সত্যিকারের কথা বড় মাছ তুলতে গিয়ে হাতে হলো ব্যথা মহারাজ এই থলেতে একটা বিশাল রুই মাছ আছে পেটে ভর্তি ডিম আমার পুকুরের মাছ মহারাজ আমি তো জানি আপনি রুই মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন তা এই মাছটা আপনার জন্য আনলাম মহারাজ আমার জন্য এনেছ শুধু আপনার জন্য নয় মহারাজ রানিমা আর আপনি দুজনে মিলে খাবেন খুব ভালো খুব ভালো দেখো দেখো কি সুন্দর মন দেখো মন্ত্রী এই তো মহারাজকে বধ করে ফেললো গোপাল না খুব ভালো অভিনয় করতে জানে সেদিন শুধু মাছের ওপর থাকবো মানে রুই মাছ ভাজা রুই মাছের কালিয়া মাছের ডিমের বড়া রুই মাছের পাতুরি ভাপা রুই রুই মাছের টক আমার গিন্নির নতুন আবিষ্কার মাছের চড়ুই ভাতি বার করছি বড্ডা ঘটাকে নিয়ে একটা পরিকল্পনা করতে হবে গোপালের এই বার বারন্ত কিছুতেই সহ্য করব না মন্ত্রী তাই মন্ত্রী কি ভাবছো কি আমি এতক্ষণ ধরে ডাকছি সারা দিচ্ছ না যে কি ভাবছো ভাবছে কি করে গোপালের পেছনে লাগা যায় কি আর করবেন মন্ত্রী মশাই আপনার কপালে যে গোপাল বসে দেখুন নতুন ফন্দি ফিকির করুন মন্ত্রী মশাই কোনো ভাবনাই বিভোর মহারাজ কি হলো বলো তো মন্ত্রী কি ভাবছিলে কিচ্ছু ভাবিনি মহারাজ নিজের পুকুরের মাছ নিয়ে খুব গর্ব দাঁড়াও দাঁড়াও তোমার মাছ আর তোমার পুকুরে থাকবে না আমি বলে দিলাম এই নিন লোভ দেখি বলটাকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত একটু একটু করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড় খাড় করে দিচ্ছে আপনি একজন মন্ত্রী আপনার কি কান্না সাজে গোপাল 
रविवार गोपाल निजे पुकुर महाराज सह सबाई के खावर निमंत्रण कर सब मेर पद सब मेर पद शनिवार रात धरब रविवार सकाले खाबो बिक्री कर मंत्री मशाई खुब गुरुपूर्ण कथा मन हम चूरी <laughs> नजर जो रतन हाड़ दिखे पड़े रतन हाड़ी आज रात गोपाल दादू ठीक चल सबाई पुटर बाड़ी जाए आज रात झाल कम दियो बाच्चारा खाते खबर चल पुटी उचके टैपा चल 
যাই আমি ওতে সবার জন্য রান্না চাপাই হ্যাঁ কেউ হইচই করবি না কেউ যেন জানতে না পারে যে এই পুকুরের মাছ ওই পুকুরে যাচ্ছে সবাই মুখ বুঝে কাজ কর বাহ গিন্নি তুই তো খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে নিয়ে এলে যা বাবারা তোরা সবাই খেয়ে নে আরে পটিমা খেয়ে নে যা জল ভর্তি মাছ উঠেছে গো গোপাল দাদা বড় হাড়ি গুলোই ঢেলে ফেলো সব খুব সাবধানে তোল তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না সব ঠিক করে আমাদের পুকুরে চলে যাবে সব মাছ তোলা হয়ে গেছে এবার আমার পুকুরে যত পারো আবর্জনা ফেলে দাও আবর্জনা ফেলে দেবো তারপর পরিষ্কার করবে কি মন্ত্রী মশাই গোপাল দাদা মনে মনে নিশ্চয় কিছু ভেবে রেখেছে আমি সব সময় ভেবেই কাজ করি হ্যাঁ দুটো বড় হাঁড়ি চোর চুরি করে নিয়েছে সেনাপতি একই শুনছি কাল রাত্রে নগর পাহাড়ে কেউ ছিল না আমি আমি খবর নিচ্ছি মহারাজ রতন ভেবো না তোমার হাঁড়ি আমরা খুঁজে বার করব সেনাপতি পাহাড়া বাড়াও যথাযথ মহারাজ এ চোর সোনা দানা চুরি করে মোহর চুরি করে কেউ কি হাঁড়ি চুরি করে চুরি হয়নি চুরি হয়নি ও কোথাও আছে আমি সব জায়গায় খুঁজেছি কোথাও পাইনি মহারাজ মহারাজ ওই হাড়ি কেউ নিয়ে গেছে হাড়ি চুরি এ আমি কোন দিন শুনিনি এতগুলো দুর্গা পুজো দেখলাম কতগুলো বসন্ত দেখলাম কিন্তু হাড়ি চুরি এই প্রথমবার মহারাজ রতনের হাড়ি কেউ চুরি করেছে এটা আমিও নিশ্চিত তুমি কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছ গোপাল তুমি কি কাউকে হাড়ি নিয়ে যেতে দেখেছো মহারাজ চোর কি আমায় দেখিয়ে চুরি করবে রতনের ঘর থেকে হাড়ি চুরি হয়েছে এবং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে চুরি হয়েছে মহারাজ কি উদ্দেশ্য গোপাল আর সেই উদ্দেশ্যটা যে কি সেটাই আমি এখনো ধরতে পারিনি তবে আমি মহারাজের তরফ থেকে রতনকে কথা দিতে পারি যে রতনের মাছ রাখার বড় দুটো হাঁড়ি খুব তাড়াতাড়ি রতনের কাছে চোর নিজে পৌঁছে দেবে মহারাজ গোপাল কে আজকাল জ্যোতিষ চর্চা করছে নাকি ভাবা যায় না জ্যোতিষ চর্চা না করেও মুখ দেখে অনেক কিছু জানা যায় মন্ত্রী মশাই আমি আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি আপনি ভেতরে ভেতরে একটু ভয় পাচ্ছেন সত্যি নাকি তুমি ভয় পেয়েছো ভয় আমি কেন আমি কি রতনের হাড়ি চুরি করেছি নাকি গোপালের যত ভুল ভাল কথা গোপাল তোমার কথার প্রমাণ দিতে হবে কিন্তু রতনের হাড়ি তোমাকেই দিতে হবে মহারাজ আমি আপনার কাছে কথা দিলাম রতনের দুটো হাঁড়ি বার করে দেব খুব অল্প সময়ের মধ্যে রতন তুমি এখন বাড়ি যাও কেমন তোমার মাছ রাখার হাঁড়ি ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে ধন্যবাদ মহারাজ ধন্যবাদ গোপাল দাদা তুমি যদি সত্যি পারো তবে তোমাকে এক থলি মোহর দেব ধন্যবাদ মহারাজ আর মহারাজ রবিবার আমার বাড়িতে রানিমা সহ সবাই পায়ের ধুলো দেবেন আমি মন খানেক ধুলো নিয়ে তোমার বাড়ি যাব গোপাল ধুলো রাখবার জায়গা পাবে তো আমার মাথাটা আছে তো আপনাদের মতো গুণী মানুষের পায়ের ধুলো নেবার জন্য আমার মাথা আছে 
কিন্তু শুধু ধুলো মন্ত্রী মশাই কাদা হলে চলবে না কিন্তু কাদা মাখা পা হলে তাকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রাখব কেমন গোপাল আজ রাতেই তোমার পুকুর থেকে তোমার গর্বের মাছ গুলো চলে যাবে তারপর দেখব রবিবার তোমার উঁচু মাথা কিভাবে উঁচু থাকে হ্যাঁ মাছের ঝাল মাছের ঝোল মাছ ভাজা আর টক গোপালের বাড়ি জমিয়ে খাবো শুধু মাছের পদ রুই ভাপা দই রুই তেল চচ্চড়ি মিলে বাঁচবো কাটা মাখবো ভাত সবটা নেব গেলে খাবার আগেই খাওয়াটাকে উস্কে দিল সভাকবি দারুন দারুন মাছ আমার খুব প্রিয় আমার গিন্নি একবার ওই মাছের তেল চচ্চড়ি এনেছিল কি ভালো যে লেগেছিল গোপাল আমার সভাসদদের মধ্যে যে তিনজন নিরামিষ খায় তাদের জন্য কি করবে সব ব্যবস্থা আছে গাছের কাঁচা আমের চাটনি মিহি চালের ভাত সোনা মুগের ডাল আর গাছ মাঠার তরকারি ছানার ডালনা আর কৃষ্ণনগরের সরভাজা আর ভোলা ময়রার পাতানো দই আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি গোপালের ধীরে ধীরে শ্রী বৃদ্ধি ঘটছে তোমাদের শুভেচ্ছা থাকলে আমাদের আর কি চাই তোমার কাছে আমার দুটো প্রশ্ন আছে বিজ্ঞানী বলো গোপাল তোমার জন্য আমি কি করতে পারি তোমাকে এখন যে কথাটা বলবো সেটা মন দিয়ে শুনবে বলো কাল রাতে আমি আমার পুকুরের মাছগুলো আমার পুকুর থেকে তুলে পুটিদের পুকুরে রেখেছি সে কি কেন মন্ত্রী মশাই বটা ঘটাকে দিয়ে আজ রাতে আমার পুকুর থেকে মাছ তুলে নেবার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে রবিবার তোমাদের কাছে আমার মাথা হেঁট হয় মহারাজ আমার উপর রেগে যান আমার যেটা প্রশ্ন আমি আমার পুকুরের মধ্যে আবর্জনা ফেলেছি তোমাকে আমার পুকুরকে আবার আগের মতো করে দিতে হবে আমার পুকুরের কোনো ক্ষতি হবে না তো এটা আমার একটা কাজ হলো নাকি পুকুরের মধ্যে থেকে আবর্জনা তুলে নিলেই আমি একটা তরল তোমার পুকুরে ফেলে দিলেই তোমার পুকুর আবার আগের মতো হয়ে যাবে হ্যাঁ ব্যাস 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 তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবার আমি আর একবার মহারাজের কাছে যাব কেন রতনের হাঁড়ি কে চুরি করেছে সেটা বলতে আর আজ রাতে আমার বাড়িতে আসতে বামাল সমেত মাছ চোর আর হাঁড়ি চোরকে ধরতে তাহলে আমিও আসবো রাতে ঠিক আছে আমি এখন যাই একটু গভীর রাতে যাব বলেই একটু দেরি করে এলাম এই নে তোদের বাকি পারিশ্রমিক আচ্ছা মন্ত্রীমশাই মাছের ভাগটা কি হবে আমাদের তিনজনের তিনটে বড় মাছ রেখে বাকি মাছ কাল সকালে বাজারে গিয়ে বেঁচে দিয়ে আসবি যা উপায় হবে তিনজনে ভাগ করে নেব এই তো মন্ত্রীমশাই একেবারে ঠিক ঠাক কথা বলছেন এই সব কথা বললে বেশ লাগে শুনলে কান ভরে যায় শরীরের চাল যন্ত্রণা চলে যায় এগুলো হলো ওই কান জুড়ানো আর প্রাণ জুড়ানো কথা দেখতে দেখতে চলে এলাম ওই তো পুকুর দেখা যাচ্ছে চলুন এগুই মহারাজ বটা ঘটার হাতে দেখেছেন দুটো বড় হাড়ি ওই দুটো হলো রতন জেলের হাড়ি বুঝলাম সেনাপতি তুমি সবাইকে ধরে একেবারে কারাগারে ঢুকিয়ে দেবে আমার রাজ্যে কোনো বেয়াদপি চলবে না চাল বার করছে এইবারই চাল ফেলবে ফেলুক না জালে উঠবে আবর্জনা আমার কাছে আছে তরল ঢেলে দিলেই আমার পুকুর স্বচ্ছ হয়ে যাবে সত্যি 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 মন্ত্রীমশাই পুকুরে জাল ফেলবো কোথায় এত আবর্জনা ভর্তি ইস 
মন্ত্রী মশাই ওই আবর্জনা তোলবার জন্য আমাদের তো আরো দুই ধরি করে মোহর লাগবে এই রকম করিসনি বটা ঘটা এই রকম করিসনি আমি একদম পথে বসে যাব রে কেউ পথে বসবে না সবাই একেবারে কারাগারে গিয়ে বসবে গোপাল বটাঘটা এই হাঁড়ি দুটো কার কোথা থেকে চুরি করেছ ঠিক করে বলো নইলে সেনাপতিকে বললে এই সেনাপতি তোমাদের দুজনকে জলে ফেলে দেবে এটা ঘটার মাধ্যম থেকে বেরিয়েছে কারাগারে ঠোকাও জাল টেনে মন্ত্রীকে তোল জাল গোটাও একদম নাকি কাঁদবে না মনের মধ্যে এত বিষ ছি 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 মহারাজ অনেক রাত হলো কাল আবার খাওয়া দাওয়া আছে হ্যাঁ মহারাজ রানিমাকে নিয়ে সকাল সকাল আসা চাই কিন্তু আর আপনাদের সবাইকে বলছি কাল সকাল সকাল আপনারাও আমার বাড়িতে আসবেন কেমন ফর মোর আপডেটস সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ